ഹലോ മക്കളെ ക്ലാസ് ടെൻ സി ബി സി ബോർഡ് എക്സാമിൽ വളരെ സുഖമായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് കോർഡിനേറ്റ് ജോമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുഖമായിട്ട് ആകെ കൂടി പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ദൂരം എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സോ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് താറോവായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് ആറ് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സിക്സ് മാർക്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സി ബി സി ബോർഡ് എക്സാമിന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിച്ചു സോ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ സിക്സ് മാർക്സ് ഈ കാണുന്ന ആറ് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര മാത്രമാണ് ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് കാണൂ വളരെ സുഖമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സും മനസ്സിലാക്കൂ നമ്മളിതാ നേരെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നു ബേസിക്കലി എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമില മക്കളെ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ബി എന്ന് വിളിച്ചു ആൻഡ് അവനാണ് എക്സ് ടു വൈവൺ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ക്യൂ എന്ന് വിളിച്ചു അവനാണ് എക്സ് ടു വൈ ടു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കോഡ് ആൻഡ് ജോമട്രിയിലെ ഏതൊരാളെ നമുക്ക് കാർട്ടേഷൻ പ്ലെയിനിൽ മാർക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ എക്സ് ആക്സ് ഉണ്ട് വൈ ആക്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ് ആക്സ് വൈസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഉണ്ടാവും സോ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്താണ് നയൻത് ഗ്രേഡിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ മാർക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണും ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലോട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാ റൂട്ട് ഓഫ് പി ക്യു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സിന് ഡിഫറൻസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഈ പറയുന്ന എക്സ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് ടുവിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ കണ്ടുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക പരിപാടി സിമിലർലി നമ്മളെന്താ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുക്കാൻ നോക്കി ഇവിടെ വൈ ടു ഉണ്ട് വൈ വൺ ഉണ്ട് അവന്റെ ഡിഫറൻസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുഖമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്താ ചെയ്യുക അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം തമ്മിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം പരിപാടി സോ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് മക്കളെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പോയിന്റ്സ് സീറോ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് സീറോ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ചോദ്യം നോക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചു ചോദ്യം ഇവനാണ് എന്റെ എക്സ് വൺ ബൈ വൺ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇവനാണ് എക്സ് ടു വൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്റ്റൻസ് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു മൈനസ് സീറോ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു മൈനസ് സീറോ ഇറ്റ് സെയിം ആസ് മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ഇട്ടോ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് സീറോ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറ്റ് സെയിം ആസ് മൈനസ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ആൻഡ് അഗെയിൻ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ റൂട്ട് ഓഫ് മക്കളെ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എന്തായി പോസിറ്റീവ് ആയി മാറി ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ആൻഡ് ഹിയർ റൂട്ട് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഇസ് എം എസ് ഫൈവ് പ്ലസ് അഗെയിൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് So 20 plus 20, it is same as root of 40. Okay? We have to write root 40 root 40. It is same as root 40. What is the prime factor? It is same as 40. 2 times 20, 2 times 10. Root 40 root 40. 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 ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിനൊക്കെ
മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും കണ്ടു എ ബിയും ബി സിയും എ സിയും അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ട നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇവന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം എ ബിയുടെ സ്ക്വയർ എ ബി സ്ക്വയർ ബി സിയുടെ സ്ക്വയർ ബി സി സ്ക്വയർ എ സിയുടെ സ്ക്വയർ എ സി സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഇത്ര മാത്രമാണ് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ സം തേർഡ് സ്ക്വയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം നോക്കിയേ ഒന്നുകിൽ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എ സി സ്ക്വയർ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ എ ബി സ്ക്വയർ ആവാം അതുമല്ലെങ്കിൽ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ എന്താണ് ബി സി സ്ക്വയർ ആവാം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇത്തരത്തിൽ ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഫോർ ടൈം ബി ഞാൻ എടുത്തു ഈ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് നോക്കളെ എ ബി സ്ക്വയറും ബി സി സ്ക്വയറും ആഡ് ചേർക്കുന്നത് കിട്ടും ഇറ്റ് സെയിം ആസ് എ സി സ്ക്വയർ കിട്ടും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നൈറ്റ് ഡിഗ്രി ഇതെങ്ങനെയാണ് ബൈ പൈ തുറസ് തരാം ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഓക്കെ എയിലാണോ ബിയിലാണോ സിയിലാണോ ഫിഗർ രണ്ട് ശരിയാണ് ഇവിടെ എം ബി സിനെ മാച്ചു ഫിഗർ മാച്ചു ഈ ഫിഗർ മാച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതിൽ എവിടെയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് പോസ്റ്റ് താലൂക്കാ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സം ഇവിടെയാണ് ഈ കാണുന്ന സമ്മിൽ ഏതോ ഒരു ലെറ്റർ കോമൺ ആണ് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് രണ്ടിലും വരുന്നത് ഏത് ലെറ്ററാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററാണ് നമുക്ക് രണ്ടിലും വരുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ട്രാങ്കിൾ ഇസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ബി അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ ഇറ്റ് സെയിം ആസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ലെറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഈ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരം എവിടെയാണ് ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം കേട്ടോ മറക്കരുത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു നോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിലെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തു ഒറിജിൻ സീറോ സീറോ അടുത്ത പോയിന്റ് മക്കളെ സം എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹോൾ മാറ്റൊന്നുമില്ല എക്സ് മൈനസ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് വൈ മൈനസ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഇസ് വൈ സ്ക്വയർ സോ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒറിജിൻ ആൻഡ് എ പോയിന്റ് പി ചുമ്മാ പറഞ്ഞോളൂ സെക്ഷൻ ഫോമുല രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും നോക്കാം നമുക്കിതാ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന ലൈന് ഞാൻ എന്താ ഇവനെ എ എന്ന് വിളിച്ചു ഇവനെ ബി എന്ന് വിളിച്ചു എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈന് ഇവിടെ ഇതാ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് സം 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 പി പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവനെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സച്ച് ദാറ്റ് ഈ കാണുന്ന പീസ് എം ആൻഡ് എൽ അതായത് പി ഡിവൈഡ്സ് എ ബി ഇൻ ദി റേഷ്യോ എം ഇസ് ടു എൻ എം ഇസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിൽ എന്റെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരിക്കലും രണ്ട് ഈക്വൽ പീസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല രണ്ട് പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഓൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതാ തൽക്കാലം പറഞ്ഞു ഇവൻ എക്സ് ഓൺ ഇവനാണ് ഈ കാണുന്ന എ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് ചോദ്യം ഇതാണ് മക്കളെ എന്താണ് എന്റെ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഫൈൻ ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പി പി എക്സ് കൊമ്മ വൈ എക്സ് ആർ ആണ് വൈ ആർ ആണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലെ ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് ഗിവൺ ആണ് അതേപോലെ എമ്മും എന്നും ഗിവൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ആർ ആണ് എക്സ് വൈ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കാണണം ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഫുൾ ടൈം ക്രോസ് എന്താണ് ക്രോസ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാം സോ എമ്മിന് നമ്മൾ എന്താ നേരെ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആലോചിക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എം ഇൻ ടു ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആരാ എക്സ് ടു എം എക്സ് ടു ഓക്കെ ക്രോസ് അടുത്ത് എൻ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആര് ഫൈൻഡ് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നേരെ ക്രോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എക്സ് ആണ് ആവശ്യം സോ ഓർത്തിരിക്കുക എക്സ് ആവശ്യമെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മാത്രം നോക്കാ വേറെ ഒരാളിനെയും കണ്ടുപോരുത് കേട്ടാ എക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മാത്രം കണ്ടുപോവാ നോക്കിയേ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ മക്കളെ ഈ കാണുന്ന ആഡ് ചെയ്യാം ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ സോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാസ് സെവൻ ഓക്കെ നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടി ആൻഡ് വൈ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് മാത്രം നോക്കാ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡർ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ സോ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഇറ്റ് ഇസ് ഐസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ദി ആൻസർ ഇസ് ത്രീ അപ്പൊ മക്കളെ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പി എക്സ് കോമ വൈ അവൻ മറ്റാരുമല്ല ഹി ഇസ് സെയിം ആസ് നമുക്ക് എക്സ് കോഡിന് കിട്ടി സെവൻ ആണെന്ന് സെവൻ കോമ വൈ കിട്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ത്രീ എന്ന് സെവൻ കോമ ത്രീ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല അതായത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു എറ്റ് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് ഈ പി ആരായിരിക്കും എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും പി ഇത്ര മാത്രമുള്ള കളെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാ പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് മറ്റാരുമല്ല അത് നിങ്ങൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു ബൈ ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ കിടക്കുന്നത് പിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പൊ ചില അതേ പരിപാടി വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഒരു ബൈ ടു ഇതാണ് മക്കളെ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദീസ് എക്സ് വൺ ബൈ വൺ ആൻഡ് എക്സ് വൈ ടു ഇതാ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവർ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ കാണുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് മിഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ് ഞാൻ അതവിടെ പി എന്ന് വിളിച്ചു ഈ പിയുടെ എക്സ് കോമ വൈ എന്താണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കേട്ടോ എക്സ് കളിച്ച് മക്കളെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ അതിനെ ബൈ ടു ചെയ്യാം ഫോർ ബൈ ടു ദി ആൻസർ ഇസ് ടു എന്താണ് അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ഒരു ബൈ ടു ചെയ്യാം ഇറ്റ് സെയിം ആസ് ത്രീ സോ ഈ കാണുന്ന പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മറ്റാരുമല്ല ടു കോമ ത്രീ ആണ് ഇത്ര മാത്രമാണ് കളി ഈ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ കാണുന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വളരെ സുഖമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പിന്നീട് കാണാം ടിൽ ബൈ ഓൾ താങ്ക് യു